डियर स्टूडेंट्स असलम आलैकुम आशा करी तुम्हारा सब भलो अच्छो गत क्लस हाइपारटेंसिव डिजर्डार इन प्रेगनेंसि शुरू कर गत क्लस पढ़े प्रियक्लमशिया प्रियक्लमशिया एक बिग चैप्टार ए हाइपारटेंसिव डिजर्डार इन प्रेगनेंसि तुम्हारे खूब इम्पर्टेंट एक चैप्टार एक्साम इनवेरिएबलि तुम्हारे ये क्योंकि आसब आस तो ताड़ा जो एक्लमशिया क्या एक्लमशिया एंड कम्प्लीकेशन अब दिवियर प्री एक्लमशिया कारण क्यों प्रचुर मैटार्नल और निनेटाल डेथ है से जो ये क्योंकि खूब गुरुत सहकार पढ़ते हैं तो हाइपारटेंसिव डिजर्डर गतदिन क्लस एक्सरा नेक्स्ट दोटो क्लस एक्लमशिया के डेस्क्राइब करार चेषा करब तर कारण हलो एखे फार्मार्को कईनेटिक्सटा के अनेक गुरुत दीब से दुटा क्लस डिवाइड करब तेल आज के शुरू करते जाशिया हाउ यू डिफाइन एक्लमशिया सरसर जो बोलते हैं प्रि एक्लमशिया हुएन कम्प्लीकेटेड उइथ कन्फालसन एंड और कमा ठीक है दें इट इज कल द्लमशिया दैट इज एक पेशेंटर प्रि एक्लमशिया आ एवं तर साडनलि तर कन्फालसन शुरू होतवा साडनलि द पेशेंट गोज टू दनकनसनेस और कमा दें इट इज डायगनोसिस एज द एक्लमशिया एक विषय जो बोझा जालवेज एक्लमशिया इज प्रिसिटेड बै प्रि एक्लमशिया बाट कखो कख ए रखम घटना घटे जाए पेशेंटरा प्रि एक्लमशिया हो जाए आननोटिसड और तरा को एंटीनेटाल चेकअप डायगनोसिसर मध्य ही टोटल क्योंकि नहीं हटात कर कन्फालसन कमा नहीं बसाय बासाय थारे से रानना करो क्च कर साडेंलि से फल फलोड बै कन्फालसन एंड कमा ये प्रचुर पाए कारण हलो एंटीनेटाल चेकअप सब समय क्योंकि एत भलो सब जगह हाँ देशे क्योंकि एत भलो जो सब जगह हेता नये से पेशेंटगुलर कम्प्लीकेशन हुए ही क्योंकि एक्लमशिया हम इन्सिडेंस हमें प्रि एक्लमशियार कथा जो अब टेन पार्सेंट अफ द प्रेगनेंट लेडी आर डेभलपिंग द हाइपारटेंसिव डिजर्डर प्रेगनेंसि और एक कथा तुम्हारे मन आश्चय प्रि एक्लमशिया इज नट प्रिभेंटेबल बाट एक्लमशिया इज प्रिभेंटेबल तर कारण आप खूब भलो एंटीनेटाल चेकअपे थी जदि जो प्रि एक्लमटिक पेशेंट है ता जो सीभियार सिमटम नहीं तैरी फेल तक जरा तक इमिडिएट हस्पिटालाइज करी और मैनेजमेंट जो करते उइ कैन रिड्यूज द इन्सिडेंस अब द एक्लमशिया जे कारण प्रि एक्लमशियार मैनेजमेंटर मध्य क्योंकि लोडिंग डोज अफ मैक्स साल्फ to prevent the convulsion মানে এটাকে আমরা বলছি প্রোফাইলেক্টিক ডোজ হিসাবে কিন্তু আমরা দিয়েছি কনভালশন যেন হতেই না পারে সেই জন্য একটা লোডিং ডোজ অফ ম্যাক্সালফ কিন্তু আমাদের ছিল জাস্ট আগের ক্লাসটাতেই আমাদের শেষের দিকে কথাটা কিন্তু ছিল তাহলে ইনসিডেন্সটা ভেরিয়েবল এবং এটা এক এক জায়গায় এক এক রকম ডিপেন্ডস আপন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য অ্যান্টিনেটাল কেয়ার এটার উপর ডিপেন্ড করছে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট তার উপর ডিপেন্ড করে তার ইনসিডেন্স বাট এক্লামশিয়া কিন্তু ম্যাটার্নাল ডেথের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার एन जो आसो जो ये एक्लमशिया तीन भागे भाग करते इट मे हैपेन डिंग द एंटीनेटाल पिरियड ठीक है प्रेगनेंसि डिवरि हार आगे जेको समय तब यूजुअलि द कन्फालसन हैपेंस एट द एंड अब द प्रेगनेंसि तर मान जो बसिभाग समय पेशेंटगुल जो पाई तक टर्मर दिखे पाई अथवा जो एक तो आगे एस जाए हाँ ठीक है से थार्टी फोर कन्फालसन थार्टी टू कन्फालसन से प्रचुर पावा और बसिभाग क्षेत्र में क्योंकि देखा जाए समयटा जो आप लेबर इंटरभेंशने जा तक प्रचुर पेशेंटा क्योंकि अलरेडी लेबारे चले जाए यह बला द ग्रेस अब अल माइटी जो एक्लमशियागला यूजुअल हैपेंड एट द एंड अब द प्रेगनेंसि तेल ये एंटीनेटाल एंटीपार्टम होते अथवा होते एक प्रि एक्लमटिक पेशेंट डिलिवर रूमे आई समयटा तो साडेंलि तरह कन्फालसन शुरू हो गल ये बी इंटरपार्टम इवें एमो घटे जो सीजारियन सेक्शन शुरू कर स्पाइनल एनेसिस दे शुरू हो हाफ डान तर मध्य क्योंकि कन्फालसन शुरू हो गए सर और जो होते पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम क्षेत्र में बला होता जो डिलिवर क्षेत्र पर पेशेंटर क्यों एट होते नतून कर आर एम होते रिकारेंस होते डिलिवर आगे छो आर पर रखमो क्यों होते क्या पोस्टमार्टम तेल एंटीपार्टम फिफ्टी पार्सेंट ए तरह थार्टी पार्टम हल इंटरपार्टम और टोन्टी पार्सेंट हल पोस्टमार्टम तेल तीनटे टाइप ये भाग कर कथा हल्के ह्वाट इज द पैथोफिजिओलजी 
যে কেন এই কনভার্সনটা হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদেরকে কিছু অর্গানিক চেঞ্জের কথা একটু জানতে হবে যে এই অর্গানগুলোর এরকম এরকম চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হওয়ার কারণে তার এই প্যাথোফিজিওলজি ডেভেলপ করছে এবং ইট শুড বি স্টার্ট ফ্রম দ্য ব্রেইন সেরিব্রাল প্রথমে যে ঘটনাটা ঘটে আমাদের সেরিব্রাল ইডিমা ঘটে কারণ আমরা তোমাদেরকে বলেছি যেটা যে ফার্স্কুলার্স এন্ডোথেলিয়াম বিকামস ভেরি লিকি লিক হয়ে যায় এবং ওটা খুব যেটা হয় যে কিছু কিছু জায়গাগুলোতে নেক্রোস্ট হয়ে যায় এবং ইনজুর্ড হয়ে যায় ফার্স্ট ভ্যাসেলগুলো তো ওখান থেকে কি হচ্ছে তোমার প্রচুর ভলিউম এক্সট্রা সেলুলার স্পেসে চলে যাচ্ছে যে কারণে সেরিব্রাল ইডিমা ডেভেলপ করছে এবং কখনো কখনো সেরিব্রাল হেমোরেস সেরিব্রাল হাইপোক্সিয়া অ্যান্ড অ্যানোক্সিয়া তাহলে এই যে চেঞ্জগুলো আমাদের সেরিব্রামে হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমে হচ্ছে তাহলে সেইটার কারণে তার কনফালশন শুরু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা হলো আমাদের সেরিব্রাল চেঞ্জ আইতে কিন্তু খুব চেঞ্জ হয় আয়ের মধ্যে যেটা হয় সেটা হলো রেটিনাল হেমোরেজ হয় এবং রেটিনাল যেটা হয় ডিটাচমেন্ট হয়ে যেতে পারে এবং অনেক পেশেন্টরা কমপ্লেন করে ব্লাইন্ড দেখতে পাচ্ছে না এবং এক্লামটিক পেশেন্টের এক্সামিনেশনের মধ্যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে রেটিনা এক্সামিনেশন করা বা রেটিনোস্কোপটা করাটা আমাদের একটা পার্ট অফ এক্সামিনেশন এবং দেখতে হবে যেখানে যেখানে কোনো ইডিমা আছে কি না প্যাপিল ইডিমা আছে কি না এবং প্যাপিল ইডিমার পরে যেটা দেখতে হয় সেটা ফ্লেমস মানে মনে হয় যে আগুনের যে শিখা সেরকম হেমোরেস এরকম ফ্লেমস অফ হেমোরেস উপরের দিকে উঠছে সেটা দেওয়ার পরে যদি এর পরেও যদি আমরা সেটাকে এটা মানে মিট আপ করতে না পারি বা এটাকে স্টপ করতে না পারি প্রসেসটাকে অনগোয়িং তাহলে ইট মে কজ দ্য রেটেন ডিটাসমেন্ট এবং ব্লাইন্ডনেস ডেভেলপ করে এই যে ব্লাইন্ডস হঠাৎ করে রুগীরা তুমি দেখবা যেমন পোস্ট পোস্ট অপারেটিভি তুমি আজকে ফলো আপ দিতে গেছো রুগী বলছে আমি চোখে কিছু দেখছি না তখন যেটা হয়েছে রুগীটা সেটেল থাকলে আমরা কিন্তু তাকে একটা আই ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাই এবং এই রেটিনাল এক্সামিনেশনগুলো করিয়ে তারপরে আমরা দেখি যেটা যে এটা ইডিমাটা যখন আস্তে আস্তে সাবসাইড করে যায় হেমোরেজগুলো যদি কিছুটা রিজলিউশন করে যায় তাহলে কিন্তু তার ব্লাইন্ডনেসটা প্রায় উইদ ইন সিক্স মান্থের মধ্যে টোটালটাই ফিরে আসে তবে যদি খুব বড় ধরনের ইনফ্রাকশান হয় বা রেটিনাল ডিটাসমেন্ট হয়ে গেলে সেটা তো আর ফিরে আসবে না তোমরা জানো তাহলে এরকম চোখের কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে এটাতে যদিও রুগীর মৃত্যু ঘটে না কিন্তু সে কিন্তু ব্লাইন্ড হয়ে যেতে পারে আর কোথায় চেঞ্জ হয় যদি ভাইটাল অর্গানগুলো আমরা ভাবি কার্ডিও ভাস্কুলার হার্ট এবং ভাস্কুলার সিস্টেমে অলরেডি আমরা বলেছি যেটা যে ভ্যাসেলস বিকাম লিকি এবং এই কারণে যেটা হচ্ছে যে ভ্যাসেলস পাজম হয় এবং যেটা করে ইনক্রিজ পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স এবং ডিক্রিজ দ্য সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার ইনক্রিজ পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স অ্যান্ড ডিক্রিজ দ্য সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার কমে যাচ্ছে কমে যাওয়ার কারণে আরও বেশি আমাদের যেটা কার্ডিয়াক আউটপুটটা কমে যাবে এবং এক্সট্রা সেলুলার স্পেসে কিন্তু আমাদের ফ্লুইড শিফটিং হয়ে যাবে এটা একটা বড় ভাস্কুলার সিস্টেমের আমাদের বড় একটা প্রবলেম হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে যদি আমরা বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ হেমো কনসেনট্রেশন তাই না ফ্লুইড যদি বাইরে চলে যায় তাহলে হেমো কনসেনট্রেশন হয়ে যাবে এবং আর যেটা হয় হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জে তার কিন্তু কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার হয় এবং এক্লামসিক পেশেন্ট অ্যান্ড সিভিয়ার পি এক্লামসিয়া এটা কমপ্লিকেশন হিসেবে ডেসিমিনেটেড ইন্টারভার্সকুলার কোয়াগুলেশন ডেভেলপ করতে পারে লিভারে কি হচ্ছে লিভারে যদি যাই তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে সেখানে হলো লিভার সেল ড্যামেজ হয়ে যাবে এবং সেলটা ড্যামেজ হয়ে গেলে এনজাইমসগুলো বেড়ে যাবে এবং যেটা হয় সেটা ছোটো ছোটো নেক্রোসিস হয়ে যায় এবং নেক্রোসিস হওয়ার কারণে হেমোরেস হবে এবং নেক্রোসিস হবে যে কারণে গ্লেসেন্স ক্যাপসুলটা স্ট্রেচিং হয় এবং স্ট্রেচিং হয়ে যাওয়ার কারণে পেশেন্টের কিন্তু আপার এপিগেস্টিক রিজনে পেইন হয় এবং আলটিমেটলি তাহলে কী হচ্ছে লেভার এনজাইমস বেড়ে যাচ্ছে এবং তোমার ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট যে তোমার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলি কিন্তু কমে যাচ্ছে যেটা আবার কোয়াগুলোপ্যাথি ডেভেলপ করছে যদি লাংসের কথা আসো তাহলে কি হয় ইডিমা হবে তারপরে হাইপোক্সিয়া হবে অ্যানোক্সিয়া হবে ইনফ্রাকশান হবে এবং অ্যাকুট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রম ডেভেলপ করতে পারে তারপর সবচেয়ে কমন যেটা আসে সেটা হলো পালমোনারি ইডিমা লাংস এর আসে কিডনি কিডনিতে কী হবে আবারও একই পারফিউশন কমে যাবে জিএফআর কমে যাবে জিএফআর যদি কমে যায় তাহলে কি হবে আস্তে আস্তে পেশেন্টে কিন্তু রেনাল ফাংশন ইম্পেয়ারমেন্ট হওয়ার জন্য তার ইউরিমিয়ার পর্যন্ত ডেভেলপ করতে পারে জিএফআর কমে যাবে এবং ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বেড়ে যাবে ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাবে এবং ইউরিনারি আউটপুট কমে যাবে তাহলে এই যে আমাদের যে চেঞ্জগুলো বডিতে হচ্ছে সেই চেঞ্জগুলো কিন্তু আমাদেরকে আসলে একটু মনে রাখতে হবে এবং আমরা আমরা ইউজুয়ালি মনে রাখি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওই অর্গানগুলোকে 
or severe preeclampsia or what may be the mode of death in case of eclampsia. Give a patient mara jai. Sheta. Sheta can do jigasha kora kup commonly. Avaro ami bolti chachi jeta. Je eta we should start. Je amade rekane cerebral thick amade can do start kora uchi. Even cerebral thick amade the child start kori. Tale protome jeta amade hoche jeta. It is jere bolici. Cerebral hypoxia hue, anoxia hue, infraction. Even CVD. Cerebrovascular accident. Sheta hote pare. Tale eglo hole cerebral acta karo. No complications. Avaro asho liver ki hote pare. Liver is the common complications still got a bullish it will help syndrome. Hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet count. It am not severe preeclampsia with the body. Eclampsia took into a complication for the body health syndrome. Even ultimately, hepatic failure a patient. Maraja, Dakajata, bilirubinonic, hemolysis worker and a bilirubinonic berigace, liver engines clonic berigace, even platelet count comegace, comeje that puts you bleeding that is his way that say, even shape of a patient among the Maraja, hematuria shuruegace, wound the bleeding hoodse, gum the bleeding hoodse, nag the bleeding hoodse, shop jagat the bleeding hoodse, tale eta liver a hotepare, tapur ever a patient Maraja the parem, pulmonary. ARDS, acute respiratory distress syndrome, where patient mara jete pare. Pulmonary edema holo, tapori tomar hypoxia hoye supply pachche na acute respiratory distress syndrome patient kintu expire korche due to lungs failure ba. Amader respiratory failure patient mara jete pare. Ar kotha hai cardiac. Cardiac khetor tai kintu cardiac jokon tar shob jagay jokon tar circulation kome jachche, ta kon blood heart ta ke onik beshi pump korche. Evang shi khetre heart failure hoar shombo bana kintu onik beshi. Kaje amader heart ho kintu tar heart failure hoar shombo bana hote pare patient kintu expire korte pare. Hematological changes mo thamra bolici jeta there is a chance of disseminated intravascular coagulation (DIC). Evang ije DIC ta ita obstetric se ato unique evang ato mane Common, jeta ashle onno kono non-pregnant lady kimba kono male person ke kintu a risk time bear korte hoy na. Kaj disseminated intervascular coagulation obstetrics se atoi common. Ar kiko ne mara jete pare amra bolici liver failure hulo, heart failure hulo, lungs failure hulo, renal failure. Beshi bhag patient dekha jace acute renal failure (ARF) ato ba acute kidney injury (AKI). Amra je bolsi je acute kidney injury (AK). I Ottawa acute renal failure. If I have a marajace, Tale Amade Shomos to organ gula fail who that say, Bong Jokan actor organ fail who the Shurukore, actor shat director organ fail who the Thake. A carnic into Amade patient maraja. Aru maraja the parish, it will embolism who it, Jacono thrombus, Ebong Jacono emboli who it into Amade patient, thrombosis, Ottawa emboli who it, Evade patient taken to. মারা যেতে পারে তাহলে এই যে কারণগুলো আমরা বললাম যেগুলো আমাদের কমপ্লিকেশনস অফ দা সিভিয়ার প্রিএক্লাম্পসিয়া এবং মোড অফ ডেথ সেম এবং এটার কারণে আলটিমেটলি ডেথ রেট যেটা আসছে আমাদের এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এটা আছে 8.6 কাজে ডেথ পার্সেন্টেজটা কিন্তু অনেক 8.6 এবং এই যে ডেথের পার্সেন্টেজটা আমরা বললাম আমরা যদি দেখি যে আমরা লেবার রুমে যদি যাই বা আমাদের হসপিটাল স্ট্যাটিস্টিক্সে যদি দেখি তাহলে তুমি দেখবা কিন্তু যে Postpartum hemorrhage is also an eclamptic patient. That is why PPS has been taught by management. We have learned how to do it. We have learned how to do it. We have learned how to do it. But we have learned how to do it. But in the hospital, when the eclamptic patient is in the hospital, if you don't have any checkup or complications, you can survive the entire hospital. Now, if you want to talk about the hospital, की इन्वेस्टिगेशंस तुम्हें ये पेशेंट के जनों कोड़ बार पेशेंट तो डॉक्टर ताले व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू सजेस्ट सजेस्ट के मध्य आमदे जेटा आज भें शेटा वो लो सीवियर पी एक्लम शेयर के त्यामला जाजा टेस्ट बोले ची रूटीन शॉप चेकअप एवं ताश्चा ते ऑर्गन गुली की धोरी धोरी तुम्हें भाबो जे तुम्हाके की की कौड़ा उच्ची अब उसे रेनल फंक्शन देखा जनो तुम्हें ब्लड सीरम यूरिया क्रिएटिन जे आम्रा दे लंग्स से क्लिनिकली आम्रा देखी ताचा दौर करना ही किंतु आमदे लीवर एक जोना आम्रा लीवर इंजेक्शन्स कुला कोड़ा बो एवं शेखने आमदे कोआगुलेशन प्रोफाइल कोड़ा बो हेमाटोलॉजी कैलेज जोनो इट आमदे के कोरी नित होगे ताले एज टेस्ट एवं आमदे अवश्य ईसीजी इको एगुनी किंतु आमदे कोरर दौर 
আলট্রাসোনোগ্রাফি যে তোমার বাচ্চাটা কি বেঁচে আছে নাকি বেঁচে নেই এটা বোঝার জন্য ইউ ক্যান নট শিফট ইউর পেশেন্ট টু দ্য আলট্রাসোনোগ্রাফি স্যুট অন্য কোনো জায়গায় বা অন্য কোনো ফ্লোরে বা রুমে তুমি নিতে পারছো না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু স্টেথোস্কোপ আমাদের ক্লিনিক্যাল আই এবং তারপরে যেটা হলো যে আমরা বেবির ব্যাপারে আর তার সাথে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের লেবার ওয়ার্ডেই যদি আমার স্যুটে যদি আলট্রাসোনোগ্রাফি থাকে সেটা দেখে আমরা এটা করে নিব তাহলে এটুকু পর্যন্ত যেটা হলো যে আমাদের ডায়াগনোসিস করতে কোনো সমস্যা নাই এবং কি কি কমপ্লিকেশানস আছে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই পড়ব বিকজ এক্লামশিয়ার ম্যানেজমেন্ট ইস এ গ্রেট চ্যাপ্টার একটা বিগ চ্যাপ্টার এবং ওই চ্যাপ্টার ম্যানেজমেন্টটা আমি একটু আলাদা করে পড়ব